Olá, mente criativa, seja muito bem-vinda para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre gerenciamento de tempo, que é a principal, principal base da produtividade. Se você não tem gerenciamento de tempo, não adianta colocar nenhuma ferramenta, não adianta colocar nada, vai dar sempre errado, vai começar a desmoronar. E aí, o que é importante também no gerenciamento de tempo é você entender como é que seu tempo funciona. Quando você quer ajustar suas finanças, que a primeira coisa que você faz não é ver qual é a situação das suas finanças atuais, é tipo quanto dinheiro você tem, quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai, você vai fazendo esse balanço e ver como é que está sendo gerenciada as suas finanças, não é isso? Então, com, a geren com o gerenciamento de tempo é a mesma coisa, você tem que gerenciar o que está acontecendo atualmente, como é que você está gastando seu tempo? A gente, não, a gente não ganha tempo, né? A gente só gasta tempo. Então, como é que você está gastando seu tempo? Como é que você poderia resolver esses problemas? Tem coisas que não dá para a gente reduzir, né? Então, os horários que você tem que estar no seu trabalho são aqueles horários que você tem que estar no seu trabalho. A maioria de nós não pode controlar isso aí. Então, é, isso não dá para você reduzir. Mas, de repente, a, a quantidade de tempo que você gasta assistindo Netflix todo dia ou toda semana, isso dá para reduzir. Então, você entender primeiro como é que você está gastando seu tempo é onde você vai saber o que é que eu vou ter que reduzir, o que é que eu preciso eliminar, porque por que eu estou fazendo isso, sabe? Eu não quero estar tá fazendo isso, não está me ajudando em nada, não está sendo produtivo, não está sendo nem agradável direito para mim, então por que, que eu estou gastando meu tempo com isso? E você só sabe isso quando você registra, e acredite em mim. Apesar de você dizer, não, mas eu gasto pouco tempo fazendo isso, eu gasto tanto tempo fazendo isso, eu faço isso, 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 você não tem ideia até você registrar o que é que você está fazendo. As maneiras que eu faço isso, primeiro... Você pode criar uma planilha, ou você pode pegar um, um caderninho, ou pode usar um aplicativo de anotação do seu celular mesmo e ir marcando, ah, hoje de manhã eu fiz tal e tal coisa, então gastei mais ou menos uma hora, duas horas em tal coisa, mais meia hora em tal outra coisa, e por aí vai, você vai ter uma noção do que que é. Eu prefiro ter uma, uma abordagem um pouquinho mais nerd em relação ao meu gerenciamento de tempo. Então, tem, eu uso aplicativos. E eu, deixa eu dar uma coisa pra vocês, eu sou uma verdadeira nerd da produtividade. Eu usei aplicativos de tudo. Pra tudo. Por tudo. As pessoas, geralmente, meus amigos, geralmente vêm me procurar perguntando se existe um aplicativo pra alguma coisa, porque eles sabem que eu já testei coisa pra caramba e eu tô sempre vendo aplicativos novos e testando e, e entendendo se dá pra eu usar, se vale a pena, se não. Então, sempre que querem saber se existe uma ferramenta pra alguma coisa, meus amigos me procuram. Jéssica, será que dá pra fazer tal coisa? E eu digo, provavelmente dá. Mesmo se eu não souber, eu, eu tenho certeza que eu vou achar um aplicativo daquilo, porque é isso que eu faço. Eu encontro aplicativos pras coisas. E aí, é, eu achei esse um aplicativo que faz isso de maneira perfeita, porque eu testei outros, gerenciamento de tempo, e eu sempre caí em alguns problemas. Um dos problemas que eu caía era, eu tenho que parar, entrar no aplicativo, ou entrar na notificação do aplicativo e registrar, olha, de tal hora, tal hora, eu tava fazendo tal coisa. Isso é muito trabalho, são muitos passos. O meu eu procrastinador, que todos nós temos, nosso eu mini preguiçoso, ele não vai querer adicionar etapas pra fazer alguma coisa. Quanto mais rápido, direto, fácil e sem atrito, melhor. E aí esses aplicativos eles exigiam que eu estivesse lá e ia, ou então eu iniciava uma tarefa e depois eu tinha que ir lá e parar pra ele registrar aquele tempo de que eu fiz aquela tarefa. Eu queria alguma coisa que fosse mais direta, que reconhecesse, olha, quando eu terminei outra tarefa significa que eu tava começando uma, e aí logo depois que eu registrasse essa eu já ia começar outra, e ele, ele conseguisse ser dinâmico assim. Mas é, a maioria dos aplicativos não fazem isso. Outra coisa também é que às vezes você esquece de marcar, é normal, você tá na vida, você tá trabalhando, você tá estudando, você tá fazendo as coisas, você esquece de ir lá e registrar, opa, eu passei aquele, eu passei das quatro e meia até as sete horas fazendo tal coisa, e aí, quando você vai lembrar, você já fez um monte de outras coisas, e aí você tem que lembrar quanto tempo eu passei naquilo, quanto tempo eu passei na outra coisa, quanto tempo eu passei na outra coisa, caos de novo. Esse aplicativo que eu encontrei, ele é, faz isso automaticamente, porque ele meio que funciona como uma notificação, então, eu defini pra ele, por exemplo, a cada seis minutos, você reseta a notificação. Então, quer dizer que se de repente ah, estou aqui trabalhando, tarará, 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 já marquei meu tempo, beleza, desliguei. Preciso escrever um relatório agora. Aí vou lá no meu computador, escrevo meu relatóriozinho, de repente se passou 20 minutos, que horas são agora, caramba? Eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que fazer alguma coisa, será que alguém falou comigo? A gente pega o celular e liga e vê. Aí na hora que eu ligo e desbloqueio meu celular, ele me mostra a notificação, e olha aqui, ele mostra essa notificação de cara, eu não precisei lembrar, eu não precisei apertar botão, não precisei nada, na hora que eu desbloqueei, ele já reconheceu, fazem mais de seis minutos que você não registra uma atividade, então, olha aqui, qual atividade que você estava fazendo? Nesse caso aqui, nesse momento, ele está me dizendo 11 minutos, são 11 minutos, desde a última vez eu estava fazendo um negócio criativo, que é gravar esse vídeo para mandar para vocês, é, então eu aperto aqui, e aperto em submeter que está aqui no fundo, ó. e aí ele vai enviar isso para o banco de dados dele, e vai registrar que eu fiz essa atividade, pronto, tá lá, fiz, posso usar meu celular normal, não preciso entrar em aplicativo, não preciso é, obstruir o meu fluxo de trabalho, eu só apertei ali na notificação, foi embora, vou pro meu e-mail, vou pra minha caixa de mensagens, vou fazer o que é que eu tinha que fazer, 
sem ser distraída pela necessidade de eu ir lá e registrar meu tempo. Então, é muito livre de atrito esse aplicativo. E aí, daqui a pouco, vai ter um clipe aqui enorme mostrando pra vocês os detalhes dentro do aplicativo e qual é o aplicativo que você pode encontrar. Detalhe importante, esse aplicativo só tem pra Android. Eu queria que tivesse pra iOS, apesar de eu ser uma usuária de Android no smartphone e uma usuária de iOS no tablet, que é com o que eu estou filmando agora, apesar de eu, de eu ter essa, essa mistura híbrida, ele só tem para Android. Tá? Só tem para Android. Tem outros aplicativos no iOS, mas como eu falei, tem essa questão do atrito, que eu já, te já testei outros aplicativos que tem para os dois sistemas. Tem esse atrito de ter que ficar clicando em botão e lembrando e marcando o que começou e que terminou. E a gente não quer isso. A gente não quer esse tempo e essa distração na nossa cabeça enquanto a gente está trabalhando. A gente quer um negócio que seja direto. Me mostrou, apertei, foi embora, acabou. Continua com a vida para você só avaliar depois. E tem aplicativos que foram surgindo recentemente, que eu tô até dando uma testada, mas eles fazem tanto um arrodeio para poder você chegar e configurar essa, essa coisa automática no iOS que, para mim, ainda não vale a pena transferir para o iOS esse, essa capacidade aí. Agora, é, deixa eu mostrar para vocês como é que esse aplicativo funciona para você conseguir registrar seu tempo também. E depois a gente volta e conversa um pouquinho sobre como é que você... É, vai usar esses dados, porque você está registrando esses dados, e aí? Depois que você tiver dados, dados só são úteis, informação só é útil, só é útil se você aplica, eu falo isso muito, informação útil é uma informação que você aplica e usa para alguma coisa, para transformar alguma coisa. Então, vamos lá aprender o explicativo e a gente volta daqui a pouco. Pronto, então nessa parte do vídeo agora, eu quero mostrar para vocês como é que é esse aplicativo, finalmente. Então, o Save My Time, ó, se eu entrar aqui e vier nos meus aplicativos, ele é esse aqui, ó, ele tem esse símbolozinho aqui que parece uma ampulhetazinha com um coraçãozinho em cima, tá? Esse é o Save My Time. E aí, ó, eu posso clicar nele aqui e ele já abre direto na minha linha do tempo, tá? E essa linha do tempo são os registros. Então, aí, ó, por exemplo, hoje eu registrei uma soneca, registrei trabalho, aliás, vida pessoal, criativo, pessoal, criativo, pessoal. Então, eu tava aqui é, passando de uma atividade pra outra. Tive um pouquinho de aulas que eu dei aqui, né? Meia hora de aula. E aí, ó, agora, 22 minutos é o tempo que eu tô trabalhando em algumas coisas pra esse vídeo aqui. Então, aqui eu marcaria ele como criativo. Então, eu posso vir aqui, ó, simplesmente apertar no mais, né, no cinzazinho, que significa que eu não registrei esse tempo ainda, esses 23 minutos. E aí, eu venho aqui e digo, ó, é um trabalho criativo. Eu não vou clicar nele aqui agora, porque quando eu clico nele aqui, ele já registra direto a atividade. E eu quero mostrar ali na, na tela inicial como é que fica isso. Então, ó, é, eu posso também marcar mais de uma atividade, se eu pressionar... Aí ele, ó, eu vou marcar alguma coisa como criativa e vou marcar como é, trabalho também. E aí, quando eu apertar aqui, ele vai me abrir uma linha do tempo que vocês vão ver daqui a pouco também, que ela aparece lá no começo. Aí, ó, você tem aqui a sua timeline, você tem os seus objetivos, então você pode definir, ah, eu quero gastar no máximo é, 30 minutos de entretenimento por dia. Isso dá o quanto na semana? Ah, sei lá. Vamos chutar aí, na, na semana... Por exemplo, eu quero gastar só três horas de entretenimento, ou seja, no YouTube, vendo filme, essas coisas, no máximo. Aí você define aí, e toda vez que você vai clicando naquela atividade, ele vai registrando, ah, fez mais 30 minutos essa semana, fez mais uma hora, fez mais uma hora e meia, e por aí vai. Aí ele vai dizendo, quando você passa desse limite, e você tem esse registro aqui, tá? Tem os seus objetivos. Ou então você quer fazer, no mínimo, cinco horas de exercício por, se por semana, né? Seria cinco dias fazendo uma hora, por exemplo, de exercício. Toda vez que você registra os seus exercícios, né? Ah, tava me exercitando, tava me exercitando, tava me exercitando. Ele vai contando, 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 até você atingir aquele objetivo de que você quer, pelo menos, essa quantidade de horas de exercício na semana, tá? Se eu apertar aqui, ele vai mostrar a minha tela de acompanhamento, que aparece também quando eu tô ligando ou desligando o celular. Mas eu quero primeiro mostrar pra vocês as estatísticas aqui. Tá? Então, essa é outra tela que eu quero mostrar pra vocês. As estatísticas, ele mostra, por exemplo, o meu dia até agora, ele tá assim. Eu tive um pouquinho de trabalho aqui, foram aquela, aquelas aulas que eu dei. Tive, né, é, o meu período de sono e a soneca que eu tirei agora há pouco. E ainda tive aqui, ó, é, pessoal, que foi é, cuidar de mim. Eu tive alguns exercícios pessoais que eu tava fazendo. E aqui, criativo, que além de criar esse vídeo, eu fiz algumas outras coisas, né? Fiz um projeto de design. E aí, tá registrado aqui. E aqui no Family, que é esse bem pequenininho aqui que eu quase não consegui criar, pra Family eu defino qualquer coisa que seja trabalhar dentro da casa. É, cuidar da casa, limpar a casa, ajudar meus pais, ajudar meu irmão, esse tipo de coisa é definido como família. Então, eu tenho essas grandes áreas aqui, tá? E aí eu posso ver minhas estatísticas ó, do dia anterior, posso ver da semana, e aí indo para as semanas anteriores, mês, ano, indo para os anos anteriores. O dia ano ele demora um pouquinho pra rodar, porque é muito dado que ele tá rodando aqui. 
tá? E aí você vai ter seu perfil aqui com seus dados, que eu não vou mostrar agora, e você tem também aqui suas configurações. Então, você pode vir aqui, ó, e editar suas atividades nessa primeira opção. Então, esses são os bloquinhos que eu registro. Eu tenho a versão Pro do aplicativo, tá? Então, eu tenho direito a mais do que nove bloquinhos. A versão gratuita, ela dá acesso às funções, normalmente, mas você só pode usar nove bloquinhos. É, eu usava nove bloquinhos, passei anos usando nove bloquinhos, só depois que eu consegui uma promoção é, para comprar o aplicativo indefinidamente, porque eles têm planos mensais, mas tem uma, uma, uma versão que é você comprar o aplicativo de uma vez só, é um preço maiorzinho. Aí eu consegui uma promoção, comprei ele logo de cara e aí eu uso isso é, mais dividido. E as cores é só um indicativo visual para mim, então quando eu tô lá naquele gráfico, em vez de eu lembrar ou de eu já estar acostumada, ah, peraí, azul é tal coisa, roxo, vermelho, rosa, verde, laranja, eu tenho um, uns tons de azul e o azul é, real, é geralmente para atividades relacionadas a planejamento e produtividade, né? O meu gerenciamento de tempo ou perca de tempo, né? Como esse aqui, ó, tempo ocioso. E aí, ó, quando eu clico numa atividade, eu consigo editar nome, editar cor e editar o ícone e a categoria a qual ela pertence. Eu tenho também... Os tons rosados são mais pra pessoal, né? Social, criativo e vida pessoal mesmo. Os tons amarelos são mais pra aprendizado e educação. Os tons verdes pra trabalho. E os tons laranja mais pra coisas relacionadas à saúde. É só um indicativo visual pra na hora que eu for ver o gráfico eu não ficar tendo que lembrar cor por cor, né? Eu sei que aquelas tonalidades estão relacionadas a áreas específicas. E aí, ó, pra criar novas, eu posso criar novas aqui, porque eu tenho um plano definitivo, eu venho aqui no maiszinho e aparece aquela mesma, ó, janelinha ali pra eu criar. Mas como eu não quero criar nenhuma, eu vou deixar só as minhas, meus bloquinhos aqui normais. E aí, quando eu falo de categoria, eu quero dizer essas aqui, ó, são categorias gerais. Então, em vez de eu ter atividades mais específicas e separadas, você pode ter dezenas e dezenas e dezenas de, de atividades, se você tiver o plano completo, mas eu gosto de reduzir pra eu não ficar muito sobrecarregada com várias opções, mas aí eu tenho também as categorias gerais, aí é a pessoa, pessoal, trabalho, educação, produtividade, e aí eu senti necessidade dessas duas aqui, que era outras, onde eu coloquei o meu tempo de transporte público, ou de táxi, ou de Uber, ou de né, viagem, basicamente, e o é, tempo ocioso, que é o tempo que eu gasto, assim, ou procrastinando, ou fazendo nada, ou sentado olhando pro teto, às vezes a gente tem esses momentos, né? Então, eu tenho essas duas aí extras pra esses momentos aí. Com o plano Pro também, você pode sincronizar no calendário, então eu posso adicionar o meu Google Calendário e ele vai automaticamente botando esses bloquinhos, né, de tempo lá, então eu consigo ver por lá também. Só que lá ele não faz essa diferenciação de cores, então eu não acho, assim, tão essencialmente legal essa, esse, esse gerenciamento aí no calendário. Mas eu gosto muito de exportar os dados, então eu posso exportar para, por exemplo, planilhas e mexer nele no Excel, fazer meus gráficos de outra forma, eu posso mexer no Google é, planilhas também, que eu adoro, prefiro até ele do que o Excel, e fazer outras coisas lá também. E aqui nas suas configurações você define os padrões, né? Então, você vai ter, ó, por exemplo, ele me avisa de 6 6 minutos, o período dele é de 6 6, 6, 6 minutos, não quer dizer que a cada 6 minutos ele me mostre o pop-up. Significa o seguinte, se de repente eu parei de usar meu celular, deixei lá desligado, né? A tela tá desligada. Voltei e passou mais do que seis minutos, aí na hora que eu desbloquear a minha tela, ele vai mostrar essa tela aqui, ó, que eu... Deixa eu apertar aqui só pra vocês verem. A tela de gerenciamento. Aí eu vou dizer, ah, não, eu estava trabalhando em algo criativo agora, tava gravando o meu vídeo, tá? Então, é isso aí. A gente volta aqui dentro. Ou também, de volta aqui nas configurações, você pode ver outra configuração, tipo, esse daqui, ó. É... É... Bloquear durante chamada, é, usar quando você tiver com. Quando você bloquear a sua tela. Você tem também uma de notificação aqui em algum lugar, que é o que põe essa notificação aqui em cima. E aí é um botãozinho desse também, porque aí, de repente, se eu estiver mudando de uma tarefa e eu quero, não, agora eu tenho que registrar porque eu vou começar uma tarefa nova, aí eu vou fazer isso manualmente mesmo, eu não vou esperar ele me perguntar. Aí eu venho aqui, aperto e registro. Então, ó. Deixa eu ver se funciona aqui. Não funciona porque agora há pouco eu, quando eu cliquei aqui e apertei ali, ó, em... Deixa eu clicar de novo. E apertei aqui embaixo, ó, nessa opçãozinha aqui, perguntar mais tarde, ele reconhece que ele tem que esperar de novo aqueles seis minutos mínimos que eu configurei lá no, nas configurações dele. Mas aí, ó, eu, quando, toda vez que eu ligo a minha tela, é isso aqui que vai aparecer pra mim. É essa tela de registro. Pronto, ó, dessa vez funcionou. Ele me aparece essa tela de registro aqui e eu vou dizer, ó, por exemplo, esses últimos 31 minutos eu tava trabalhando em coisas criativas. Então, eu venho aqui... E aperto aqui embaixo, ó, em submeter. E aí ele envia. Enviou. E aí, se eu entrar de novo no aplicativo, eu não fico entrando muito nesse aplicativo. Só assim, às vezes no final do dia, mas geralmente no final da semana, pra ver as estatísticas lá de como foi minha semana. E aí, ó, veio a minha linha do tempo, registrou aqui o último que eu acabei de colocar. E se eu registrar mais de uma vez, também é possível. Por exemplo, aqui, ó, 
Nesse período aqui de uma hora e 21 minutos, eu registrei três vezes que eu tava em criativo. Então, eu podia ter... Eu acho que eu registrei, sei lá, depois de 20 minutos, depois de mais 40 minutos, depois de mais 10 minutos e por aí foi, sabe? E aí, foram três registros da mesma categoria. Então, eles agru ele agrupou numa coisa só e disse, ó, uma hora e 20 minutos, você registrou criatividade. E aí, eu posso vir aqui e verificar o meu tempo, tá? Então, é assim que funciona o aplicativo. As outras funções que tem aqui é bem, bem normal, sabe? De perfil, então tem os meus dados, eu não vou abrir pra vocês. E esse é o aplicativo que eu mais gosto, justamente por essa função de quando eu desligo e ligo de novo naquele tempo mínimo, né? Que aqui eu acabei de fazer, então ele não ia me mostrar um, uma notificação de um minuto, ó. Um minuto, meu Deus. Aqui agora no widget. Aí ele vai sempre me dar isso aqui. Então, eu não preciso ficar me lembrando de, tipo, ah, eu acabei de terminar duas horas de aula. Peraí, deixa eu registrar essas duas horas de aula, porque agora eu vou fazer um negócio diferente. Não, na hora que eu ligo meu celular, sei lá, pra olhar a hora, às vezes, ele me, me informa aqui. O que é que você estava fazendo? O que é que você estava fazendo ultimamente? Aí ele me diz, ó, desde hora tal, faz exatamente um minuto. E aí eu vou dizer, eita, caramba, eu tenho que registrar realmente. Não, eu tava dando aula aqui, eu registro e aperto aqui em submeter. Tem uma opção pra você marcar lá na configuração de que só você apertar aqui ele vai direto. Mas... Às vezes eu tenho o seguinte, ó, passei umas três horas sem registrar, e aí nessas três horas eu passei 30 minutos fazendo trabalho criativo, e passei, sei lá, o resto do tempo lendo. Aí eu vou marcar essas duas, e aí, ó, quando eu submeto aqui, ele vai me dar a linha do tempo. Ah, quanto tempo você passou nesse e quanto tempo você passou nesse? Aí eu vou arrastando aqui pra fazer a minha hora completa. Hum, é, é porque, no caso, eu tenho um minuto só, né? Então, ele só me deixa marcar um minuto. Então, por isso que tá dando erro. Mas se eu tivesse mais minutos disponível aqui, ele deixava eu fazer isso. Então... Ok, agora que você já sabe usar o aplicativo e já sabe a importância de ter alguma coisa desse tipo para registrar o tempo, não precisa ser o aplicativo. Se você quiser fazer o esquema do diáriozinho né, no papel ou registrando só num bloquinho de anotações no seu celular ou uma planilha, o que você quiser. O importante é você ter registro de tempo. Eu gosto do aplicativo porque, como eu falei... Velocidade, praticidade, tudo muito mais rápido. Muito mais rápido. A minha dicção tá péssima. Mas vamos lá. É, agora que você tem esses dados, vamos dizer que você registrou durante um dia, uma semana, um mês, mais, você vai olhar nesses dados e vai ver quanto tempo você gastou, sei lá, dormindo, quanto tempo você gastou é, fazendo o trabalho X ou trabalho Y, não sei como é que você vai dividir suas categorias aí de registro de tempo, quanto tempo você passou é, de fato cuidando de si, é, fazendo suas refeições, é, tomando seus banhos, relaxando mesmo, quanto tempo você passou com entretenimento, quanto tempo você passou, sei lá, só sentado no sofá fazendo nada, que às vezes acontece, a gente precisa desse tempinho, né? Quanto tempo foi pra cada uma dessas coisas? Quanto tempo você passou sendo criativo? Quanto tempo você passou trabalhando no projeto que você queria trabalhar, né? Pra avançar a sua carreira ou seja lá o que for. E aí você vai ter uma noção e Deixa eu dizer um negócio. Às vezes é assustador você olhar e ver que, caramba, eu tô passando muito tempo nesse treco, eu não fazia ideia. Eu tô passando muito tempo trabalhando, eu não fazia ideia que eu tava gastando tanto do meu tempo só trabalhando e não cuidando de mim, não cuidando da família, e não cuidando é, da minha criatividade. Enfim, às vezes é muito assustador. Chances são de que vai ser assustador pra você quando você fizer esse primeiro levantamento. Mas é, esse choque é bom, porque aí você vai conseguir ver, tá... O que, que seria o ideal? Então, depois que você tem esse registro, né? Faz meio que um, um gráfico geral. O aplicativo já vai dar um gráfico pra você. Olha outra vantagem. Se você fez na planilha, você pode criar um gráfico bem tranquilo também, bem rápido. E aí você vai ter esse gráfico. Agora, é, cria um, uma sériezinha de dados simples, simples e super rápido. Ah, meu dia tem 24 horas. O meu dia ideal seria o quê? Ah, sei lá, dormi 8 horas, eu fui criativo durante 2 horas, eu trabalhei durante 4 horas, eu é, cuidei da minha vida pessoal durante 2, eu cuidei da minha família, é, casa e coisas do tipo durante, sei lá, mais de 2 horas. E diz aí, como é que seria o seu dia ideal? Raciocina, é, reflete bem sobre isso e define isso e cria esse outro gráfico, o gráfico ideal. E aí você vai poder fazer uma comparação. E aí você vai começar a tomar decisões, tá? O que eu preciso fazer para conseguir fazer uma ponte desse gráfico atual pro gráfico ideal. E aí você vai começar a ver que atividades eu posso reduzir, como eu posso automatizar, que tipo de trabalhos eu posso automatizar. Isso aí também é bom, talvez você não precise reduzir o tempo que você passa, as coisas que você faz. Você não precisa reduzir as atividades que você faz. Talvez você precise reduzir a forma como você aborda elas. Será que eu passo muito tempo checando e-mail? Será que tem uma forma mais automática de eu fazer tal e tal coisa? Será que se eu sincronizar tal coisa com o meu calendário, com o meu e-mail, com o meu aplicativo X, Y, Z, eu consigo fazer isso mais rápido para eu não precisar né, perder o meu tempo? É isso que você vai avaliar. E aí você vai conseguir encontrar pontos. Você não vai conseguir encontrar pontos perfeitos, tá? Você vai começar aos pouquinhos. Então, tá. É, qual é a primeira ponte que eu posso fazer? Talvez reduzir o tempo de Netflix e YouTube. Que vamos combinar. Beleza. Você vai passar um tempo assistindo uma série e coisa do tipo. Mas às vezes a gente faz isso demais, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reduzir esse tempo. Então, como é que eu faço isso? Vou fazer é, isso somente no horário tal. Por 30 minutos ou por uma hora no máximo. Por dia. 
Comece a definir esses, esses regrinhas pra você. Isso vai ser muito importante. Outra coisa que você pode fazer também é definir sistemas de acompanhamento. Então, você pode pedir pra pessoas te ajudarem, seus pais, seus irmãos, seus colegas. É, pede pra eles ficarem é, te cobrando se você fez uma coisa ou outra. Isso vai te ajudar a ficar mais consciente disso. E outra coisa, como o aplicativo é muito direto, eu não preciso ficar voltando e fazendo gráfico, todo dia você pode, né, durante uma semana, duas semanazinhas, pra você se manter no hábito, você pode ir olhar e ver... Hum, eu consegui reduzir esse tempo, eu consegui aumentar o tempo que eu tava passando aprendendo coisas, ou fazendo trabalho produtivo, ou sendo mais criativa, beleza, tô indo bem e tal. Usa as ferramentas a seu favor também. Usa isso pra melhorar é, essa questão toda pra vocês. Outra coisa que você pode fazer também é... é contabilizar nesses períodos aí qual é o seu melhor período para cada coisa. De novo, tem coisas que você não vai conseguir controlar, pelo menos agora, nesse momento atual da sua vida. Por exemplo, se você tem um trabalho fixo que é das nove ao meio-dia, ou das nove às oito, às seis da tarde, você não tem como modificar esse tempo. Mas no seu final de semana, ou no seu tempo à noite, você pode verificar quando é que eu sou mais produtivo. Eu percebi que eu costumo ficar mais animado de manhã, eu costumo ficar mais animado à noite, eu costumo trabalhar melhor em tal horário. E aí tenta botar o, os trabalhos que você tem que fazer nesses períodos. Algumas coisas você vai conseguir arranjar, outras não. Eu trabalho só meio período, o outro meio período eu trabalho em coisas minhas, e negócios meus. Então, eu, eu tenho uma flexibilidade maior para definir isso. Então, eu tenho meu, meu período fixo, aquele é não negociável, eu vou lá e dou as minhas aulas brinco, me divisto com os meus alunos. No outro período, eu consigo adaptar melhor. Eu sou mais produtiva, nesse período que eu tenho livre, eu sou mais produtiva em tal horário. É nesse horário que eu tenho que gravar os meus vídeos, fazer as minhas agendas, fazer essas coisas, porque é quando eu tô com energia, é quando eu vou estar tá querendo fazer coisas. Se eu tentar gravar isso num horário oposto, vamos dizer que o meu melhor horário pra gravar seja de tarde, pra fazer as coisas seja de tarde. Se eu vou tentar fazer isso de noite, eu vou estar de noite, tipo, ah, não, tá, já tá de noite, já tá terminando, faço amanhã. Aí, procrastina. Então, ver os seus picos de energia também é bom. Então, é, além de registrar o tempo, é, começa a ver durante o dia como é que tá a sua energia enquanto você tá registrando. Essa parte da energia você só precisa ver durante o quê? Umas, uma semana já dá dados legais pra você, mas eu gosto de ver durante duas semanas e aí continuar por mais de duas semanas, fazer um mês é, e vendo a evolução, né, de, desse meu nível de energia, do meu humor, de manhã, de tarde, de noite, mais ou menos, como é que eu tava, pra eu entender quais são os meus melhores momentos de trabalho e adaptar melhor as minhas coisas. Porque às vezes a gente demora uma hora numa atividade que era de meia hora, porque a gente tá meio, tipo, ah, não queria estar fazendo isso, estou cansada, estou entediada, estou... E aí, na, nossa energia não, não, não facilita a gente, se a gente conseguir canalizar a energia da maneira certa... Melhor. Ou você pode ver atividades que te dão mais energia. Então, quando eu saio pra caminhar, eu volto com ideias, eu volto mais criativa, eu volto com energia. É, eu volto cansada fisicamente, mas eu volto pronta, assim, tipo, pra fazer um desenho, pra fazer um design, pra escrever um texto. Então, atividades desse tipo podem ser legais pra é, agendar depois de uma caminhada, depois de um período de exercício. É, eu também percebi, ó, uma coisa que eu percebi é... É, atividades que não existem, não exigem muito poder intelectual, eu consigo fazer enquanto eu, é, eu, eu faço melhor, eu faço com mais vontade enquanto estou ouvindo, sei lá, um podcast ou a, ouvindo um, um vídeo no YouTube divertido, nada assim muito instrutivo, mas alguma coisa divertida, alguma coisa de comédia. Então, quando eu preciso, por exemplo, é, preencher uma planilha de dados do meu trabalho, por exemplo, eu tenho que preencher a planilha de aulas, e é uma coisa que eu não preciso de muito poder mental, porque eu já tenho os planejamentos prontos, então eu só preciso dizer qual é a data, quais são os exercícios que eu vou fazer naquele dia, e aí, para cada turma eu vou fazendo isso, eu consigo fazer de uma forma produtiva, enquanto eu escuto alguma coisa também agradável, e eu tô lá fazendo, e não tá aparecendo o trabalho, porque eu estou me divertindo, escutando uma música, fazendo alguma coisa, porque não me existe super raciocínio, porque eu já tenho os planejamentos prontos, é uma base do sistema de ensino que a gente usa, e eu só preciso estruturar a coisa numa planilha. Então, é um trabalho mais mecânico do que intelectual naquele momento. Quando é um trabalho intelectual, eu preciso de foco e tudo e tal, mas quando é um trabalho mais mecânico, você pode usar essas alternativas para aumentar o seu nível de energia e enganar a sua mente de que você está numa coisa mais divertida em vez de trabalho, tá? Então, essas são as dicas para você começar a gerenciar melhor o seu tempo. Começa a aplicar isso. Começa a aplicar isso. Acha um aplicativo, se você não gostou desse, acha outro, tá? Eu acho esse maravilhoso pela questão do atrito quase zero. Então, excelente. Mas faz do jeito que funcionar pra você. Só que tenha noção de como seu tempo tá sendo gasto pra você conseguir administrar melhor. Mesma coisa que a gente faz com o dinheiro. Se a gente tem noção de como é que ele tá sendo gasto ou recebido, a gente consegue administrar ele melhor. Se não, a gente fica meio naquela ilusão. Ah, eu recebo tantos por mês, eu gasto tanto, mais ou menos. Você não tem noção. Se você não tem registrado, você não tem noção direito. Você vai ter problemas. E aqui não. Quando você tem registrado, você tem pura noção, você tem até um choque de realidade. Tenha esse choque de realidade e bota pra frente. 
era isso que eu queria compartilhar com vocês, é a base do sistema de produtividade, é a base do meu sistema de produtividade e é o que você vai evoluir para se tornar um super mago do tempo. Tá? Você quer se tornar um mago do tempo? Começa aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo, aplica isso e até lá, mantém-se criativo.